Hi, good evening. Hi, teacher. Good evening. How are you? How are you? How are you? Very, very, thank you. <laughs> Excellent. Very well, very well. Very good. What day is today? Friday. Yeah. Last Friday. Last Friday night. <laughs> today is the last Friday in class. Next yes. Friday, probably no classes. So we don't know when you're going to start the next module, next course, right? But tonight we have a class. That's great. Excellent. Exciting. Interesting. Okay. The date is Friday, July. Mm -hmm. July 1st, 2nd, 3rd, 4th. 18. 8. 8. Yes. July 2022. Exactly. 2022 or 2022. All right. What do you do today? So, Work. so. <laughs> working, working, working. Just working. Anything special? Anything different? Anything interesting? I don't know. Didn't I'm do not working. You didn't work today. No. <gasps> today is your day off. Uh, the okay. fuerza mayor, no. Ah, on a medical leave. Algo enfermo. Uh -huh. So you, when you have permission, because you have a physical condition, then you say a medical leave. Yes. I had a medical leave, uh -huh. a permission because of the physical health condition, right? Nice. Yes. Do you feel better? Do you take your medicine? Did you go to the doctor? Yes. Nice. That's great. And where do you live, mister? You live in? in yes. Nice. I so, live in San Salvador, Soyapango. Nice, really? Yeah. I work in Soyapango. No. No, me. Santa Elena. No, me. I work in Soyapango. Ah, you. Yes, okay. I work I work near La Samundo Mall. Okay. Mm -hmm. Imagine the opposite, exactly. <laughs> I work near there. There are many companies there. So I work near the shopping mall. A doctor. De las a doctor. Yes, on um, Monte Carmelo Street. Uh -huh. On the 31 bus. Ah, pues casi cerca de ahí vivo yo. Really? La yes. Florencia. No, Monte Cristo, so. Yeah. Oh, really? How interesting. Yeah. What a small world. Sí. <laughs> yes. What a wonderful world. Yes, actually. O sea, que know, usted está ahí en la planta de helado. Adentro de las instalaciones, pero tienen una fundación. They have a oh. foundation. Yes. Okay. Mm, bueno. Es parte de su responsabilidad social y empresarial. So I work in the foundation. Ah, qué bueno. Mm -hmm. Excellent. And sometimes for lunch, we go to Plaza Mundo. <laughs> ah, okay. With my friends, yes. Yeah. But I live here near Universidad de Salvador. Ah, okay. Mm -hmm. O sea que le toca viajar exactly. lejos. Exactly. I go to sí. a mango every day. Okay. Long, well, let's say 2020 and 2021, we were online, virtual classes, but now in person. Okay. Uh -huh. So, si alguna vez ha visto a estos chicos que andan con una camiseta polo blanca de programa empresarial, the, those are my students. Ah, okay. Uh -huh. Bueno. Yes. <laughs> you see, I had the idea that you live in Sonsonate or Santa Ana. 
Um, because your one. partner Ernesto lives in Sonsonate, right? Yes. Mm -hmm. And yeah. Mr. Mr. Mario lives in La Libertad. Sí. It's true. And Odali lives in San Vicente. <laughs> Mero San, San Vicente. San Esteban Catarina. No, en San, San Vicente. Sebastián. San Sebastián. San Sebastián. Ah, Ramón lives in San Esteban Catarina. Oh, yes, it is. It's true. So you are neighbors. You live in the same region but different towns. It's okay. <laughs> How far is San Sebastián from San Esteban Catarina? I'll tell you. Five kilometers, ten kilometers. No, it's about uh, <clears throat> seven, seven. Seven kilometers. Yeah. Wow, nice. Oh, yes, right. <laughs> yes, true, Mr. Ramon, que en San Vicente hay infiernillos. Yo vi un video. Sí, en, en el volcán. Interesting. They say es el respiradero del volcán, the volcano respiratory. Por el lado de Tepetitán. Oh, really? But it's a very interesting place. Very sí. interesting. Ya se ven las cabalas y las fumarolas y todo eso. Wow. El Salvador is beautiful. <laughs> we just need to <Yes>. visit. <laughs> we just need to expand our horizons. All right. Nice. Glad. Glad to hear that you're fine, that you're okay. Let's see, we have the attendance first before starting, before anything else. Andrea, not here. Andrea? No ha llegado, Andrea. Oh. My goodness, Andrea. Brenda, no here. Present. <laughs> oh, present. Hello, good evening. Good evening. Okay. How are you? Hi. Fine. Did you work today? Yes. Mm -hmm. All right. Let's see. Who else? Breeze Seida. No sé si llegó Breeze. No yet. Okay. She's staying in traffic. Uh, probably she's in the traffic. Yes, true. Going home. Cesar, good evening. Good evening, teacher. How was your day? Ah, my day is so tired. So tired. I know, but it's Friday. Do you work on the weekend? No. I'm oh, thank God. <laughs> so you rest tomorrow. Yes. You recover energy. <laughs> okay, Douglas. Present. Hi, how are you, Douglas? Hi, fine. Hey, Doug. Glad to hear that you're fine. Ernesto. Batres. How's everything? Did you go to the office today or did you work from home? No, today um, I work in the office. Really? Yes. Today was a difficult day. Yeah. Oh, so. <laughs> All right. This Friday, the, the return, the office to my house is very hard. Uh, Too much traffic. I'm here now. Oh, yes, today it took me a while to come to Esmeralda. No, you got Esmeralda. No, right? She's still in traffic, probably. Okay. Estela. Yvonne. Present, Hi, teacher. Yvonne. How are you? Hi, I'm fine. And you? Fine, thank you. At home or driving? At home. Thank no, God. I'm at home. Nice. You got early today. Yes. <laughs> That's awesome. Okay, Juan Cristobal. 
here. <laughs> After a big here. conversation. Here. Here. <laughs> here. Okay. Don't worry, it's okay. Yes, it's all right. Katia, Alexandra? Yes, are you here? Present. Hi. Mario Ernesto? Present teacher. Hello. Mayra? Did you happen to see Mayra somewhere? No, right. No, oh, Mayra, Mayra, Mayra. <laughs> but at least. A better connection now. Yes. All right. Ramon. Present Hello. And Jennifer. Wow, Jennifer, ya no se unió. Toda la semana. Something happened to her. All right, perfect. Well, let's get started. Let's start sharing the presentation and let's start the class, okay? Oh my goodness, today is Friday, July 8th. Let's see. Here we go. Okay. This is the presentation for tonight, tonight's class. We got some people are writing. Okay, as we mentioned before, today is Friday, July 8th of 2022. This is Beginners 1 and the, oh, oh yes, tonight we have our video conference number 18. Oh Jesus. Some people, uh, all right, wrote on the chat, Alexandra. Okay, the objective for tonight's class, volunteers to read. Raise your hand. <laughs> uh -huh. Yes, Cesar, go ahead. Last objectives at the end of the this of the seasons participate will be able to use preposition of place practice. Nice. So class objective, so the objective, the goal that we want to get through the class, right? So at the end of this session, participants will be able to use prepositions of place practice. Of course, that's how the manual presented, right? So prepositions of place, of place practice. So we were practicing two classes before, I think, on in at and yesterday next to between around the corner, opposite, across from, right? So those are some of the prepositions of place we have learned so far. So this is what we're gonna do today, tonight actually, because it's night. And I have this from the from the manual or from the book that you already have. So there are some information to give addresses, to describe the place where you work, okay? Of course, I'm gonna share the manual for you to have an idea of what we've been studying, what we've been practicing and that is right here okay so these are the prepositions that we started learning throughout this classes the first one on in at or in on at or at in as you wish so i usually go from the most i mean the more general to the most specific i would say in in a country, in a city, in a big place, right? In the park, in the neighborhood. On, for the ones that didn't know or oh, missed this class, on, on a street, on a corner, right? On 4th Avenue, on the corner, on the street. And at, to a more specific place, at the meeting room, at work, at bank, at home, right? So, 
this is something we have studied before and we practiced this conversation yesterday which was fun we answered these questions too and then we studied there is and there are all right in the chat right two sentences va a escribir dos oraciones una con there is y una con there are lugares hay cerca de su trabajo y lugares en plural que hay cerca de su trabajo en singular there is in plural there are right so you can say there is a bank near my work in plural you can say there are restaurants near my work yes está claro lo que van a escribir en el chat is clear Yes. Bueno, vamos a esperar la respuesta. There is, there are, near my work. Okay. There is, singular, there is a. There are, plural, there are some, many. Okay. Let's wait for your examples on the chat, please. That was yesterday's class, so you have this information really fresh. Mm -hmm. Oh, we say days in traffic. I hadn't checked the, the chat because my cell phone was updating. All right, nice. There are some banks near my office. Nice. Mm -hmm. Okay, there is a tequila next to my office. <laughs> there is a bakery. <laughs> there is a Pacific Sea. What is a Pacific Sea? A restaurant, a pharmacy, a hotel. What is it? Que alguien me explique que es un Pacific Sea. <risa> ah, el Océano Pacífico. <risa> Literal. Ah, there is. <risa> ok, the Pacific Ocean near my, near my office. Oh, literally. Yeah, because you live en el puerto, mister. I'm sorry. I thought it was a company. All right. There are some restaurants near my work or next to my work. Okay. Great. There is a park near my work. Okay. Funny. <laughs> there is a hotel near my office. There are some shoe shops near my work. Great. There is a hardware store near my work. Mm -hmm. There is no ocean near my work. <laughs> yes, because you don't live in El Puerto. <laughs> Okay, there is no ocean. Yeah, that's the one I read already. There is a meeting room or a meeting auditorium. Mm -hmm. Okay, what else? What else? What else? That's it. Algunos solo han escrito con there is, les faltó el there are, o vice versa. Ajá. Let's do the homework. <laughs> Let's do the task, please. All right. All right. Nice. There's no police station ne ne well next to my work. There's no police station next to my work. Uh -huh. There are many companies around my office. Yes. There is a meeting auditorium mm -hmm. in my work. There are some banks near my work or next to around my work. 
there is a pet shop near my office that's great there are some restaurants near my house oh my god we can even, we accept the invitation <laughs> there are some restaurants near my house that's funny there are many restaurants in Santa Elena. that's true for example wow very good ones for mexican food for steak and for dessert perfect yes yummy <laughs> all right there are no malls in my well near my work could be around my work all right great all right yes there are more examples now that's great so this is what we started yesterday there is there are for singular there is there's the contraction there's no for negative form and the quantifier for singular a or n there are for plural and quantifiers a lot many some and for negative there are not right somebody yes there are some accountants in the office all right great okay we also completed this exercises right then we start with this lesson veamos en qué consiste esta lesson what is this lesson about addresses and place describe how my and other working places and areas look like este es el objetivo es lo que se debe lograr hacer describir cómo se ve cómo luce que how you say this in spanish not even in spanish i remember qué facilities hay en su trabajo facilities no son facilidades como a veces pensamos traducimos son como las diferentes áreas si hay una cafetería si hay una reception area si hay un conference room si hay eh, este diferentes espacios right in su company or the, the place or the institution that you work for okay como se ve en las diferentes áreas entonces Vamos a empezar a describir. Acá hay un ejemplo. Ask your classmates which places are in your working place. How does your working area look like? ¿Cómo se ve? O sea, ¿qué tan um, acomodada está, digamos, el área de su trabajo? Hay un ejemplo de el señor Paz. Read the description of Mr. Paz en Mrs. Aguilar Workplace. Por acá está Mrs. Aguilar Workplace. Can you guess where they work? Y entonces, para describir qué áreas hay en el lugar donde nosotros trabajamos, también vamos a utilizar el there is o there are. Y el señor Paz dice, Mr. Paz says, There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Aquí como que, ay, ya no. Me quiero más vocabulary. <laughs> Vaya, beautiful. Ya todos sabemos qué es, ¿verdad? Yes. Bello. Bello, bonito, precioso. Yes. Yes. Comfortable. Comfortable. Cómodo, yes. comfortable. Cómodo, right? cómodo. Huge. Alguien sabe que es huge. La, la sabía y se me olvidó. Se le fue. Flew away. Ajá. Huge. Enorme. Enorme, grandísimo. Yes, huge parking lot. No sé, un parqueo enorme. There are three high-tech elevators. High-tech. Una palabra compuesta o un adjetivo de dicho compuesto de dos palabras. Alta tecnología. Tecnología de punta, right? So high tech mm. elevators son como los, los elevadores más modernos. De muy, así que hasta hablan, vean. 
<risa> ¿Cómo es ese truco, mister? Cuéntenos, ¿cómo es ese truco? Quiero ver, aquí tenemos dos o tres personas que trabajan en Computing System. Ajá, ¿cuál es el truco de...? De, de esos elevadores que cuando se llega a tal piso le dice, ¿Este es el edificio? Ah, es una grabación. Es que, sí, es una grabación y de acuerdo al seteo que tiene el uh -huh. piso, uh -huh. así es como se dispara el, la grabación. El audio. Sí, el audio no uh -huh. tiene... La grabación, ¿sí? Sí, a donde sí tiene ciencia hasta cierto punto es Waze o Google Maps. Mm, ya eso sí eh, es inteligencia artificial. Exacto, ya es. Yeah. Mm, exacto. Interesting. Interesting. Sí, porque una vez me perdió Google Maps. <risa> en lugar de guiarme para donde yo iba, me estaba regresando y yo sabía que no era por ahí. Ah, bueno. <laughs> ¿Qué pasó aquí? Actually, I was going to Rancho Pato Canales. Sí. And after Olocuilta, decía que girar, que, re, que re, retornara yo. Sí. Es que el, de seguro estaba nublado adelante y veía tormenta, así que para que no se fuera a mojar. <laughs> sí, creo que yo lo sé bien mal, tal vez, a la hora de salir. <laughs> Could be. But it was, it was very funny porque yo más o menos tenía una idea, pero it was my friend's uh, cell phone and she said, ¿qué dice que regreses? Y yo, are you serious? Y regresa modernamente and was like, ah, big mistake. And then we went back again. All right, so a eso se refiere high tech elevators, right? Sí. Y sobre todo en los shopping malls, que son así como más modernos, tienen high tech sí. elevators. Uh -huh. Y los hermanos de los elevators, o sea, las escaleras eléctricas, saben que están chistosos que se llaman el escalators. <ríe> escalators. También se, es muy común verlos en los shopping malls o en los hoteles, right? Yes. Uh -huh. All right. Y la Miss Aguilar, aquí se tiene ahí un typo. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. And there are small offices. ¿Qué pueden notar? Entre la descripción del señor Paz y de la señora Aguilar. Hola. Es como que está quejando de los... Ahí está, está en posiciones. Ella está Porque, en ah, posiciones sí, sí, sí. muy diferentes. Muy ¿eh? negativas. Exacto. Exacto. Pero aquí es para incrementar el vocabulario, ¿ok? Narrow. Angosto. Angosto, reducido. Estrecho. Estrecho, ajá. Es una recepción así toda chiquitita, ¿verdad? So there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. Sucio, desordenado. Sí, hay dos comedores. Algo feito, vean. Ok, dining rooms. There is an ugly photocopy center. Feo. 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 Sí, ahí es de feo. There is, oh sorry, there are small offices. Está pequeño. Pequeño, oficinas. Tan feitas, <laughs> tan pequeñitas, o sea, están como todos apuñados. Obviously, esa descripción las hacen para que usted tenga una variedad de vocabulario y pueda describir ya sea las cosas de forma positiva, con adjetivos muy buenos o unos que son totalmente lo contrario. Ahí obviamente usted va a revelar la realidad cuando describa lo que hay y lo que no hay en su área de trabajo. <ríe> y todo, there is a beautiful reception area. <ríe> there are comfortable offices. No, no sé, ustedes sean honestos. Ya lo hicieron, ya lo pidieron, no yet. No. Vaya, van a seguir el ejemplo. O sea, con cuatro oraciones, cuatro o cinco oraciones que escriban. Podría ser, yo si me tocara describir mi workplace, I would say, there are beautiful offices, there are big classrooms, there is a clean 
reception area. There is a comfortable cafeteria. There are clean bathrooms. This was in me. En mi caso, obviously, yo no las he escrito, pero yo se las dije. Sé que usted para sentirse, como para sentirse más comfortable, más seguro, más confiante a la hora de hacer las oraciones, le recomiendo que las escriba y luego se las cuente a sus partners. Veamos, vamos a hacer un par de grupos. Oh, Mr. Ramón, thank you for informing me. Goodbye. Ok. Veamos, vamos a compartir esta actividad con algunos compañeros. De ver, vamos a crear cuántos rooms. Quizás unos cuatro rooms. Tres compañeros en cada room. Así que le puede contar a sus compañeros qué hay y qué no hay también si quieren incluir relaciones en negativo. Ok. Por ejemplo, there is a library in my work but there isn't or there is no a living room to watch tv <laughs> all right here we go Hola. Hola. Hello, where is a beautiful There is um there are people. Teacher, una consulta. Tell me. Sí. Sí. Eh, Vaya, si dejo la oración, there is music to, li to listen to at office. 
se puede así. Yes. Hay música para escuchar en la oficina. Sí, porque ad office sería por, por, la, preposic por la proposición, ¿verdad? Ajá, uh -huh. at the office. O at my office. At my office o at the office. At the office o at my office. Cualquiera de las dos. Si usted quiere ser más específico, que dice en mi oficina. O en todas ah. las oficinas. Ah, ok. Thank you, teacher. All right. Ah, como los que estamos haciendo, de lo que había cerca. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ahorita lo voy a, lo voy a anotar. Ok. Para mí la primera es there, there is a comfortable reception. Eh, la, la que usted hizo. Sí, pero fíjese que estoy viendo que el Confortable room es la segunda, pero lo hacen con there are. O sea que entonces no. para mí sería there are. Bueno, luego también un poquito. En este caso are. no 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 es necesariamente que sea singular o plural, Mister. No importa. Okay. Se puede poner los adjetivos en singular o en plural. Sí, pero lo iba a cambiar de todas formas. Okay, that's okay if you say there is a comfortable reception. Okay. Mm -hmm. There are comfortable middle room. Mm -hmm. Sería más lógico y el there is vamos a hacerlo Ya tenés las Douglas. Bien concentrado, Douglas. Ah, dormir. Ya está. Ya hizo él. La primera y todavía estoy perdido. Solo tenés que describir lo que hay. Hablamos de lo que hay o no hay en tu trabajo. Que, el, el detalle es que ando en la calle y llego, pero todos los lugares son iguales. <risa> es, es small. Action también. Sí, lleva la contracción. Ajá, que lleva. La contracción. No es un ambiente tóxico. <risa> no. Un ambiente tóxico. Pero, por ejemplo, si yo quiero poner que no hay una cocina en el trabajo, sería, ¿verdad? No hay una cocina en, en el, o un comedor. ¿Cómo sería? Como el área de... 
De descanso, comedor. There are a beautiful office in my work. There is a spacious reception. There, there are a two meeting rooms with a comfortable chair and TV. There is a big and clean dining room. There is a cubicle area, very comfortable. Alguien más que quiera compartirlo? There is a big office. There, are, there mm -hmm. is eight beautiful counters. There is illuminated park. They are clean office. <coughs> bueno. uh, there are dirty restrooms. There is a small office. There is a huge reception area. There is a small parking lot. There. Pues si usted, si gusta, diga usted las primeras y, y luego le decimos la de nosotras. Ok, sería, there is music to listen to at my office. There are mango trees at my work. There is a good uh, work em, em, environment y there aren't many working people. No sé si están bien. Hoy, hoy eh, voy a decir las cuatro mías. Okay. There, is, there is a beautiful work house. There is a bathroom. They are many production pro professional news. They is a small parking lot. La última. There is a small parking lot. Hello, Andrea. Hello, perdón si me había desconectado. Sí, ya tiene algún par de de questions eh, sí okay La verdad es que fui donde ellos porque tenía reunión y no me dijeron nada. No, pero ojalá te los mandé. Ojalá que sí, porque le dije a, al jefe de recursos que me hiciera el favor. Vayan. Y ya no me ha confirmado. Hello. 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 Sorry, Brenda. Can you repeat? Oh, Excuse me. Bodega. Oh. Bochetas. No, se lo voy a escribir. Bodega. Ah. Así, Bodega. Bodega. Warehouse. Oh, there is a warehouse. Or oh, there are two warehouses. Ah. Mm -hmm. There is a warehouse in my work too. And we put a lot of books in computers there. Old computers, by the way. Did you finish? Yes, teacher. Oh. Solo estamos esperando a Brenda que le faltaba. All right, perfect. Tiene alguna dificultad, Brenda, right? Si querés empecemos, Douglas. Douglas. ¿Cómo se dice comida rápida? Fast food. Ya fast food. No, te ves aquí. Fast food. Yes, fast food restaurant. Ah. Uh -huh. okay. Okay. Fast food restaurant.
There are mango trees at my work. There is a good work en, en, es esa me cuesta la palabra. En, environment y there, there are many working people. Hoy usted, Brenda. Um, there is a beautiful warehouse. There is a bathroom. There are many products for professional use. There is a small parking lot. There is a small space to take my lunch. Okay, there are many good, co good workers. First, there is Nar Narro, no sé cómo se dice eso. Narro. Working area. There is no cutting at work. There are a small office for each department. Este la creo que no se puede conectar, ¿verdad? There are small offices for each department. Teacher. No te creo. There are many good co-worker. There are many good co-worker. There is a clean office. There are two parking. There is no a. Uh, oh. All right. Let's describe our workplace. At least three or four sentences, okay? Okay. So I will start. And I will say a name. That person will continue and that person will say another name. Okay? So in my work, there is a big reception area. There are clean offices. There is a library. And there is a nice cafeteria. Okay, next one. Next person is Yvonne. Yes, teacher. Mm -hmm. um, there is music to listen to at my office. There are mango trees at my work. There is a good work en 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 Ay, no, se me There acaba. is a good work en environment. Environment, yes. There, there aren't many working people. Really? Only few. How many? How many? Uh, nine. Nine people. Nine people, yes. That's all. Wow. Mm -hmm. Say a name. Elija alguien más. Um, Brenda. All right, Brenda. Es que yo creo que me, es por decir, Brisaida dice Brenda. 
Ay. Ok, got confused. Ok, Briseida. Briseida, Brenda, similar. Uh, they are money products for professional use. There is a small parking lot. There is a small space to take my lunch. There is a beautiful warehouse. Nice, wonderful. Brace say that, say a name. Excuse me, teacher. Say a name, choose another partner. Um, Odalis. Mm -hmm. Okay, Odalis, your turn. Oh, that is Maria. Thank you. <laughs> Did you go to the kitchen? <laughs> no, es que hay unos niños jugando en la calle. Están gritando mucho. Hey. Silence. <laughs> Hágale así la ventana. Be quiet. Be quiet. I'm in class. Be quiet. Be quiet, please. Debo de decir... Una de las oraciones que anoté. Debe, no debe muy bien describir nada. Las, la locación, la, las comodidades de su, tra, de su lugar de trabajo. Ok. There are small office for each department. Uh -huh. ¿Qué más? Digo, cuatro. Todo. Si quieres ir unas diez, es fine. <laughs> there are many good co-workers. Good co-workers. There is narrow, narrow working area. Mm -hmm. There is no cutting at work. All right. Finish. <laughs> Finish. Say your name. Cesar. All right. <laughs> Mr. Bonilla. Quiero ver, there is a big office. There, there is no dining rooms. There is a clean uh, warehouse. Mm -hmm. And there is a big parking for the trucks. All right, for the trucks. Nice. Who do you choose? Quiero ver, quiero decir. Bien. Ah, Brenda. Brenda. Porque todos recuerdan a Brenda. Huh? She's famous. Me quito el impulso ahorita. She's popular. ¿Qué pasó? ¿Qué vos me quitaste el impulso? Ah, ah. Right. Uh, ah, ah. Go ahead, go, 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 go. There is a client office. There mm -hmm. are no parking. There is a no cafeteria. There's no cafeteria. There is a small warehouse. Warehouse. Mm -hmm. That's all. Es que yo sí que estaba viendo en el traductor que también hay otra forma de decir bodega. ¿Qué le decía? Decía como... <laughs> bueno, después te la digo. Que va a ir así. All right. <laughs> Choose another person. Espera, eh, quiero ver quiénes están aquí. Juan Cristóbal. Ok, Juan Cristóbal. Ok. En mi work, there is a comfortable dining room and watching TV. All right. There are comfortable meeting room. Mm -hmm. There, there are a small parking lot. Mm -hmm. There are access health security. Mm -hmm. 
there is some very pleasant coexistence with my college. With your colleagues, with your Colleague. co-workers, yes. Okay. Nice. That's all. That's all. All right, say your name. Just Ernesto Latres, si está, Mr. vamos Latres. a ver. Vamos, <ríe> Ernesto. <ríe> No está Ernesto Batre, mira. Ah, como no, si ahí está. Se nos está escondiendo. Where are you, Mr. Batre? Venganza, ataca de nuevo. <risa> no, ¿cuál? <risa> All right. Aquí estamos. Go ahead. Ok. There are, uh, there are a beautiful office in my work. There is a spacious reception. There are two living rooms with a comfortable chair and TV. There is a big and cleaning dining room. There is a cubicle area very comfortable. Wow, so oh. nice. Okay, say another name. Choose another person. Hello? Yes. No puede okay. decir mi nombre. <laughs> ah, okay. Uh, no llevo la cuenta quienes participaron ya. Ah. Vamos a ver. Yvonne. Yvonne, she was the first one. Ya estuvo. Sigue diciendo okay. names hasta que diga alguien que no participe. Ok. <laughs> Odalis. Odalis. Yo participé. <ríe> ok. César, creo que no ha participado. Yes. You participated. Yes. Voy, le voy a ayudar quien no ha participado. Okay, Andrea Simei, Douglas, Estela, Andrea. Esmeralda. ¿En todo, Andrea? Ok, Andrea. Yo. Yes. Bye. Ahorita. Uh, there is a meeting room in my office. Mm -hmm. office. There are some furniture in my office. Mm -hmm. uh, there is a beautiful printing machine mm -hmm. in my office. Also, there are some computers in my desk. And there are font color blocks in my desk, in my office. Nice. Good. <laughs> Okay, Somebody else? Say another name. Uh -huh. Everybody participated? Esmeralda, Stella. Good evening, teacher. Hi, good evening. Tell us. We are is a big office in my work. Mm -hmm. There is a beautiful counter. Mm -hmm. There is a illuminated park. Mm -hmm. There are clean offices. There are clean offices. All right. Stella, you ready? Uh-huh. Oh, probably Stella is not able to hear. Okay. And oh, Douglas, Mr. Douglas. Okay. Okay. Mm -hmm. There is not office. <laughs> yeah, there <laughs> are near parking. Uh -huh. yeah, yes. Sí. There are a uh, near fast food restaurant. All right. Uh, there are visit beautiful city. Okay. 
good. Somebody else? Or ya participan todos? Everybody. Yo no. Hi, se nos está expandiendo, mister. Me habían hecho ignorado. <laughs> Estos partners, ¿verdad? Yes. They don't say your name. Mr. Mario, tell us. Voy a tomar el papel de Mr. Aguilar. <coughs> In my world, there are dirty restrooms. There is a small office. There is a huge reception area. There is a small parking lot. There are a office with all computers. Nice. Wonderful. Well done. Muy bien. ¿Hay alguna question o algo? ¿Qué ha surgido que quieran saber? ¿No? Ok, vamos a checkar la attendance. Double check. Andrea. Andrea. Andrea, Andrea, Andrea. Ese no fue Andrea. Brenda. Hi, teacher. Hi. Present. All right. Briseida. Present, teacher. Hi. Cesar, Douglas, Ernesto. Present. Esmeralda. Present, teacher. Hi. Estela, no. Yvonne, Juan Cristóbal. Present, Ete Alessandra. teacher. Ete Alessandra, creo que se ha, igual se ha desconectado. María Ernesto, Mayra, Mahir. Adalis and Mr. Ramon, que pidió permiso por ir a hacer una diligencia. Hi, Adalis. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna question? ¿Estamos bien? ¿Está acá? ¿We're good? Good. Good, good. Bye. So, continue. Yeah. Ok, aquí está lo que acabamos de, de desarrollar, el, el hecho de describir nuestro working place y aquellas áreas o comodidades que puedan haber en nuestro espacio de trabajo. Obviamente hay muchísimas otras cosas que podríamos agregar. There are computers, there are air conditioning, there are chairs like comfortable chairs that are beautiful desks beautiful tables beautiful pictures like a lot of things right muchas más cosas que podíamos agregar definitivamente vaya de acuerdo al manual continúa este exercise tienen que leer la información de la señora paz y Oh, del Mr. Pass, I'm sorry, en Mrs. Aguilar. Y responder estas questions. How does Mr. Pass describe his workplace? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? On which of the two places do you want to work and why? Sí, un poquito de análisis en las preguntas, ¿verdad? Yo sé que de repente puede interpretar un poquito la traducción y it's, it's okay. Okay. ¿Cómo describe el señor Paz su lugar de trabajo? Okay. ¿Qué piensa la señora Aguilar de su lugar de trabajo? ¿Y en cuál de estos dos lugares a ustedes les gustaría trabajar? Eso es lo que van a resolver de acuerdo al exercise. Además, vamos a leer nuevamente. Traten de leer en voz alta, como que si ustedes lo estuvieran diciendo, como que usted fuera Mr. Paz o como que usted fuera Miss Aguilar. Leanlo tal cual está ahí. Para Practicar la pronunciación, luego que lo haya leído, lo lee el siguiente partner y así se están apoyando en cuanto a pronunciation y vocabulary, intonation. Luego pueden también tratar de adivinar en qué lugares trabajan. ¿Yes? Que es, aquí nada más tengo una imagen, pero ustedes tienen ambas en el manual. ¿okay? So, voy a crear nuevos rooms para que trabajen con alguien más y puedan deducir esto. Veamos, aquí estamos, ready.
Voy a compartir pantalla. Eh, puede compartir, Douglas. ¿No? Perdón, ¿Cómo? ahorita, ahorita tenía para el micrófono, ahorita la estoy compartiendo, ahorita. Ajá, vaya, ok. Ahorita. Gracias. Quiero ver, quiero ver. Aquí está. Uh. Ahí está. Yes. Hello, Mr. Pass. This is his class. ¿Se debe responder las preguntas conforme a lo que dice Mr. Pass arriba? Sí. Sí. Sería como describe Mr. Pins. Ajá. Su lugar de trabajo. Tenemos que como, como identificar el lugar donde trabaja. No, es la descripción que él hace arriba. Es eh, lo bien bonito. Los Ajá, cuartos de oficina sí. son confortables. Confortables. Uh -huh. Hay un bonito parqueo. Y los elevadores son de última generación. Ajá. Sería. Hagamos la. Discura ahí, discura ahí. Describe. Describe. Your work. No sería. Day. ¿Ah? Yes, ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo? De, 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 no, they work. Uh -huh. the de, they work. ver, Mr. Paz, the script. There are a work. Work. Mister. Mister. Para escribe. Podemos poner, describe su trabajo con mucha tecnología avanzada. Pero... Quiero ver... Es que el ver... No, el de ellos tiene que quitarlo porque no, no, no vamos a hablar de muchas cosas. Mira, uh -huh. tengo una duda en este, en de art. No, ajá, yo sí, sí igual en No, este. por eso, el de ahora tiene que quitarlo. Eh, Entonces, como, o sea, digamos, si él está describiendo su trabajo, no sería his work. No, no sé, tengo duda en eso. Para, ¿dónde está? Ajá, uh, 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 sería he work. Describe su trabajo. Uh -huh. ¿Cómo? Uh, es que el de Yard no va porque prácticamente estamos hablando de cómo describe el trabajo, no como las cantidades que hay, algo así. Vaya, sí, es que ahí es. Ajá, cabal, ahí sería. Describe he work. No, he's h i ese creo, pero ay, me voy a ir a, a, la, a la primera clase. Espera. Sí, eso tiene que ser. Voy a alimentarme. Revisarlo. Ajá. Ajá. Uh -huh. 
su trabajo? Yes, his work. The script he work? No. H I S. H I S. His work. His work. Uh, his. Sí. His work. Eh... Como un buen lugar. Como un lugar confortable. O no. Ajá, pero ¿cómo sería? This work is is uh, very teacher teacher hello eh, una cuestión Tell me. Eh, las preguntas que tenemos que describir de lo que de los que están en los cuadros de arriba. Mm -hmm. Exactly. Okay, thank you. All right. Very no comfortable, sino que incómoda, diría yo, no sé. Me tranquilado. Sí. Ella piensa que es uh, pequeña, sucia, fea. Pues sí, es que, es que el pequeña, que, sucia, que tiene fea. de todo. Pequeña, sí, sucia, todo fea. ¿Y qué significa sí, narro? Narro. 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 Eh, estrecha. Estrecha. Ah. Ajá. Va, entonces, ¿qué escribimos? A ver. I love think that her workplace is Mr. Aguilar think uh, así Déjame ver, no estoy viendo la proyección, ahorita voy, 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 voy. Ahí está en, el, en el, lo que estoy proyectando yo. Sí, 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 voy. No me actualiza porque no lo veo, no lo veo. Mm, qué raro. No, Maitre, no se ve. A ver, vamos a compartir nuevamente. Ahorita. Sí veo la proyección, pero no veo que está escribiendo. No, 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 no estoy escribiendo ahorita. Todavía, no. Ajá, todavía ah, no está escribiendo. Yo veo el mouse. Póngale okay. entonces Mr. Aguilar Sin. Mr. Aguilar Sin. Sin. Mr. Aguilar. Sin. Hola, hijo. That. that. That her workplace is narrow, ugly, and dirty. 
that, in a workplace uh, that her her workplace her workplace and but they are here workplace is It's narrow, comma, dirty, or uh, uh, ugly and small. Como le pongo? <clears throat> World place is it narrow. Dirt. Narrow, comma, narrow, dirty, comma, dirty, comma, ugly, narrow, este. and small. Ah, and a small Como cosas negativas está diciendo de su, yes. de su oficina. No, hombre, nosotros tenemos oficina activa para Cristóbal. Sí. Ya, yo la verdad pensé que hasta mucho habían gastado en acomodar en oficinas. Bueno. Ok. ¿En cuál de las dos oficinas quisiera trabajar usted? Trabajar y por qué. Sí. Ah. Era de... Obvio que donde el Mr. Paz. Mr. Donde Paz. El Mr. Paz. Mr. Paz. Uh -huh. I'll read of the two play, play, play. Creo que ahí le falta una L, ¿no? ¿A dónde? Play do you want to work in why? Qué rico Romero. Yeah. Workplace. Ajá, póngale un small space. A la Work pregunta place. número dos, quite, quítele el space al final. Quítele la, la, el space. Porque ya dijimos que estamos hablando del workplace y con Ajá. eso basta. Entonces, sí. póngale que Okay. Eh, yo, le, yo le pondría Es un Only and small office Ajá pues Yo creo que sí podría ser Vamos con la tercera Small office pero la tercera que on which que es es a ver cómo puedo decir es eh, cuál son de las dos cuál de las dos dice teacher hi en, tengo una consulta. Tell me. En la última, uh -huh. eh, los tres coincidimos que en el trabajo de Mr. Paz. Right. Porque es un buen lugar para trabajar. Uh -huh. Entonces, eh, podríamos ocupar job o tendría que ser work siempre. No, no. Vea que sí, podríamos ocupar yeah, job. That's okay. Okay. Uh -huh. Entonces, Done, right? Um, Respuesta, teacher. <laughs> Don. Questions? No more questions? No, no. por el momento no, teacher. It's fine. Te vamos más o menos. All right. Ya le Finish. Finish, finish. Finish the chair. All right, good. Let me see. All right. The arms. 
How does Mr. Pass describe his workplace? A ver, Mr. Mario Ernesto, dicten la answer que ustedes escribieron, concluyeron, llegaron. A un mutuo acuerdo. <risa> bueno, yo, yo, yo la escribí así. Como se pregunta cómo describe Mr. Paz su lugar de trabajo. Uh -huh. que sé. It's a modern and comfortable place. Ok. Mr. Sorry. Mr. Paz describes his workplace, right? As a mother and comfortable place. Okay. Perfect. No problem. De acuerdo todos. Agree or disagree. Palabras más, palabras menos, pero esa es la idea, ¿verdad? Describe como un, un lugar bonito, agradable para trabajar. Ok. Next. Voy a escuchar a Brice Seida. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? Eh, nosotros pusimos Mr. Aguilar describe mm -hmm. her words and not nice. Mm -hmm. To stay. Okay. Her workplace as a not nice place to stay. Mm -hmm. En resumen, es eso, ¿verdad? Un lugar poco agradable, poco bonito para estar. So Mrs. Aylar deserves her workplace as a not nice place to stay. All right. Okay. <clears throat> Una decisión bien difícil. On which of the two places do you want to work in white? Vamos a ver, escuchemos a Brenda. La Sí, si tuviera que elegir cuál de los dos lugares elegiría. Guay. Pues nosotros elegimos el de Mr. Pack. Uh -huh. Y pusimos en the work of Mr. Pass because it's uh -huh. a nice job. Ok. Mr. Pass workplace. Sorry. Because it is a Nice job. Okay. All right. Good. Bueno, en resumen es eso, ¿verdad? En términos generales. Oh, it's raining at Odalis Town. Sorry, Odalis. Okay. Good. So far, so good. Esta es la explicación que les presenta el manual. Les marcan obviamente en negritas para que ustedes noten que los adjetivos van antes que el noun, o sea, que lo que describimos. Por ejemplo, yo describo lugares, personas, objetos, pero la característica que digo de ese lugar, de esa persona, de ese objeto, la tengo que decir antes, ¿ya? Así funcionan los adjetivos en inglés. Entonces digo, there are comfortable rooms. O sea, ¿Qué es lo que estoy describiendo en, en sí? Son los cuartos. ¿Cómo los describo? Como comfortable. Entonces no digo, there are rooms comfortable, sino que there are comfortable rooms. Esa es la diferencia con el español. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. 
igual los adjetivos pueden tener una connotación positiva o una connotación no tan positiva. Es lo opuesto, ¿verdad? There is a narrow reception area. There are a small offices. Aquí faltó sombrear con el negrito el adjetivo es small. There is a this disgusting kitchen area. desagradable. And there is a smelly living room. Es un lugar que no huele bien. Es smelly. ¿Ok? ¿Estamos claros con esa explicación? Yes. Yes. All right. Perfect. Ok. Acá tienen un exercise. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ajá. ¿Alguien me ayuda con la interpretación? Complete the sentences using the words provided in the correct verb. Exactamente. Como están estos examples, vamos a usar. Obviamente, there is para algo en singular, there are para algo en plural. Y vamos a poner definitivamente el adjective antes de el lugar, el objeto que estamos describiendo. ¿Está claro? Yes. yes. Perfect. Vamos a trabajar con las mismas personas y yo les mando screenshot en caso que no tengan su manual. Vale. A ver, completa las oraciones. ¿En qué ser oraciones? Uh, there in, is a, a small gym. Un pequeño gimnasio. Ajá. Y en la dos sería. There is new training. Ah, no, there are new there training rooms. There are new. New training rooms. Training rooms. Rural. There are clean cafeteria. Cafeterias. And so the other is the smart meeting room. There is a smart, smart meeting room. room. Meeting room. There are less complacent. Complacent. But drums. There is in cool. But rooms. 
Y la número seis. La número cuatro. Smart mirroring room. Este sería de is. ¿Verdad? Sí, there is. A. There is a. Sí. There is a. Uy, que si es viernes, hombre, tranquilo, hombre. Ya, ya vamos a empezar, hombre. No, no soy yo, es mi hermana. Es a smart. Ya le está pidiendo el cuerpo, creo. Sería, sería smart mirroring room, ¿verdad? There is a smart meeting rooms. Room, perdón. Yeah. Es eh, la número 5. Un eh, pronunciado de un plus un plus set. Un plus. Un plus set. Ahí está la tía. Yeah. Pero, antes de irse al tío. Hello. Pronunciation de la number five. Number five. Ah, dice. Y no a mambo. Un pleasant, <laughs> algo así. Unpleasant. Unpleasant. Amplio, ¿verdad? No, no. Yes. Poco agradable. Ah, agradable. Unpleasant. No. There is, there is an un placer sería entonces un placer unpleasant 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 sería de yar verdad de ar ah uh -huh. No sería there is an. Quiero ver qué. Sí. Hola. Hello. La número dos tres porque hay dos. Ajá. Quinta eh, cafetería. Eh, is Gerard. Gerard, yes, oh, it's Gerard. 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 Okay. okay. Eh, ¿Qué significa un ple un pleasant? Unpleasant es desagradable, un po poco placentero. A pleasant, ah. sí. Unpleasant. A pleasant. Okay, teacher, gracias. Aquí sería de ir. La última de ir. ¿Qué es Tini Cubico? De ir. Iría primero, Tini. Sí, porque ese es el. Es como el dedo, ¿no? Ajá. En el cúbico. Cúbico. ¿Perdón? There is tiny cúbico, Eva. Cúbico. Cúbico. Sí, cúbico. ¿Cómo se pronuncia? <risa> Eh, ¿Cómo se pronuncia esa? La número 6, chiste. La 2. Hello. Hello. Aquí lo voy a poner. Permítame. Vaya. El traductor para ver cómo se dice. Personal has. 
There is a small room. There are Smithsonian rooms. There are two cafeterias. There you? is small room. ¿Cómo, cómo? Permítame. Tiny cubicle. Algo así de justo. Tiny cubicle. Tiny cubicle. Uh -huh. Tiny cubicle. ¿Qué significa? Um, Hello, teacher. Hi, finish. Finish. No problems. No problem. Okay, perfect. Thank you. All right, all right. Veamos, ¿cómo nos quedó la number one? There, there is, is a small jean. A small jean. Okay, there is a small jean. Qué nice, bueno. <laughs> In my world, there's not a small gym. There is a big soccer field. In the gran cancha de fútbol. There are new training rooms. There are? There are new, new training, training rooms. There are new training rooms. Rooms. de un small meeting room que significa a ver Mr. Juan Cristóbal sería como una sala de reuniones inteligente exacto con pantalla con conexión para servir conference mm. y todo eso exacto eso es un small meeting room la que todos queremos tener <risa> <risa> okay. bueno la que lo, los que la tenemos no la, la aprovechamos <ríe> con smart boards y todo eso sí la verdad yeah. es que es interesting okay number five esta sí no es nice there are uh -huh. there are um, unpleasant 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 bathrooms Sí, no me <laughs> there are unpleasant bathrooms. Debería ser, there are pleasant bathrooms. With music. <laughs> yes. No sé si algunos han ido por esta zona de... Ay, ¿Cómo es que se llama? Ataco. Yes. Y esos pueblos yes. vivos. Y en los restaurants, en los bathrooms, there is music. Yes. Y hay olor a eucaliptos y todas esas, esas hojas que, que tienen un aroma así bien. Nice. Those are pleasant sí. bathrooms. Romeros. Exactly. Qué verde. Eucalipto. Exactly. Y la música, así todo relaxing. So, ya han ganas de cargar el celular ahí. Yeah. <laughs> sí, porque tenías los, los 
Esse é o switch para conectar o cell phone. Yes. Uh -huh. That's the way it should be. So there the is a tiny. Uh -huh. There is a tiny. A tiny. Got on the mini de la tiny. Yes. Uh -huh. Es lo opuesto de huge. Sí, es sí. pequeño. Muy pequeño. Muy huge pequeño. es muy grande. Very big. And tiny is very small. Ok. Así nos quedó todos. Yeah. Yeah. Yes. Vaya, si sí les quedó, pónganse un 10. Y le voy a poner el 10. Espérenme. My bad, my bad, my bad. Aquí. Sí. <laughs> Ten. Ok. De la school. De la old school. <laughs> o una A más le voy a poner. All right, exactly. A plus. Dios santo, what do you see on this picture? <clears throat> uh... Hospital. There is a hospital. Mall. There is a mall. School. 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 A school. There's cinema. There is a cinema. Restaurant. Cafeteria. There is a restaurant. There is a cafeteria. Veterinary. <laughs> there is a veterinary. Yes. But there is a pet shop. <laughs> there is a clinic for animals. Uh -huh. Diner. Okay. Or restaurant. There's a restaurant. Bus station. There's a bus station. All right. What and, else? Um, museum. There's a museum. museum. Library. There's a library. Library. Okay. Restaurant. There's a restaurant. Toy shop. shop. There's a toy shop or toy store. Mm -hmm. A school? The... There is a school. Church. Church. There is church. a church. Right. Lestia. Cafeteria. There is a cafeteria or there is a restaurant. Right. Okay, there is a shopping mall. There is a museum. There is a hospital. Yes. All right. Recordemos las propositions de ayer. Podríamos decir que there is a church next to... <laughs> Hospital. Next to the hospital, right? There is a bookstore or a library between, between, between the museum and museum and cafeteria and or the restaurant. restaurant or the cafeteria, right? Okay. There is um. Veamos algo que quede frente. A crossroad. ¿Cómo va a ser? There is a cinema. Across from them, a small the mall, right? Across from, from the mall or the shopping, shopping mall. mall. Mm -hmm. There's shopping. cinema or movie theater. Sorry, no problem. Okay, so try to figure it out. Bye. Estas son las oraciones que describen el mapa anterior. A part between the hospital and the church. There is or oh, there are. Vean, voy a regresar. ¿Ya? Yeah. The hospital and the church. There is. There is. Okay. Bueno, para que no lo estemos viendo, le voy a enviar la imagen. Para que un segundito, le voy a regalar la imagen del mapa y lo pueden estar viendo desde el WhatsApp. Ok. So give me one second, please. There's a screenshot of this. Let's see. Oh my god. Alright, here we go. Okay. Bye, chicken. Chicken. 
it out, kick it out. ¿Sí? Ya me pueden ir dictando. <laughs> There is. Uh -huh. Wait a second. Just writing all capital letters. There is, right? There's a part. There is a part. Between the hospital and the church. Sí. Number two. There are. There are. There are. There are. Two. 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 There is. There is a shopping center next to the school. There is. There is, there is a cafe. There is a coffee. There is a coffee. There is. There is. Okay, there is a cafe opposite the museum. There are. Uh, all right, there, there are. are five bears <laughs> on the hospital. And there are. There are three clouds in the sky. All right, so that will be correct. Okay. All right. Let's clear all this. Just one second, please. I just need to check something out. Read right here. Oh, Dali, sorry, oh, Dali. She cannot get into the call. She says her connection is terrible. Okay. So right now, les voy a compartir otro map que tienen que estudiarlo, verlo detenidamente. Y es muy parecido, solo que en lugar de escribir las sentences, lo que vamos a hacer es responder algunas oraciones, perdón, algunas questions. Ok, por ejemplo, vean bien el map. Y si yo les pregunto, ¿is there a supermarket? Yes, there is, or no, there isn't. ¿Qué respondería? ¿Is there a supermarket? ¿Hay algún supermercado ahí? Yes. Entonces diría, yes, there is. There is. Ajá. Y si no hubiese, ¿cómo dirían? There is a uh -huh. market. Yes, there is. Así dejémoslo con respuesta corta. Yes, there is. Y si fuera en plural. Yes, there are. Yes, there are. En forma negativa. No, there isn't. O, no. No, there aren't. No, there aren't. Exactly. There aren't. Ahí se les acaba de ver cómo deberían responder. Okay. So, con ese map. Van a responder las questions que le voy a enviar luego, ¿ok? So, let's do it this really quick in those rooms.
imagen para ver la imagen. ¿Cómo lo viste? Y de ahí la contestamos. Sí, sí. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, Ahí está. Bye. Pero nos vamos a guiar por la primera o la segunda. Eh, la primera pregunta dice así. Is, is here a supermarket? Que si está aquí, tendría ah, que, que si está en supermarket. Yes. Tiene que ser positiva. Yes. Sí. Is. Is here. Here is, ¿verdad? Here is. Is a supermarket. Yes. Sí. Está el supermarket. There's a park, and there's a shop, a shop, is there a school bus, 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 is there a hotel, a hotel, and there's a supermarket. Y será todo. So, vaya. Vamos a poner la otra. Ok. Pero bueno, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está, creo. Esta. Una piscina. Hello. Hola. Me acaban de trasladar. <ríe> Estaba en un grupo yo solo. Ah, bueno, en la tres vamos. Entonces, sí, ya, ahí ya como, el ahí como sería negativo porque yo no veo ninguna, o sí. Sea, eh, no, no hay, no hay ninguna. Entonces sería no there aren't. No, there isn't, porque es una. No, 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 isn't. Not, there isn't. The, no, there isn't. There isn't. And swimming pool. Uh -huh. Is there a dog? Hay algún perro por ahí. Eh, yes, bueno, sí, hay uno. Sí, vaya, está como para uno sentado. ¿no? Frente a la. Entonces sería. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Sí. Yes, there is. Y dice: Are there two parks? Two parks. Two, two parks. Sí, hay dos parques. Hay uno. Hay dos, dos sí. en el centro y abajito. Sí, entonces. Yes, there are. Yes, there are parks. Y dice, are there two shops, dos tiendas? Sí, si hay, si hay dos. Entonces sería, yes, there are. Yes, there are. Two shops. Y la otra sería... Is there a school bus? Is there a school bus? Yes. Yes, there is, ¿verdad? Porque por there ahí va una amarilla. Sí, porque solo uno hay arriba. There ah, is. ah, no, hay dos. ¿Dónde está? Uh, hay un perro. Yes. There is. Yes, there is, ¿verdad? Porque solo un perro, ¿verdad? Uno... Sí, sobre el que sí. estaba arriba en la imagen de rosadito. Uh -huh. 
Y ahí son como una granja la otra. Sí, no hay que ponerle Y es de dis. Porque dice, hay un perro, dice. Ajá. La respuesta sería que Ah, de su par hay dos pares que sí están dos yes 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 there are yes there are two shops dos tiendas ah pues esa esas rosaditas que usted ve son tiendas creo yo fíjese porque le veo sí. como ropa dentro ¿Más que sí? sí? Entonces sería Yes, there are. También hay. Sí. Yes, there are. Is there a school bus? ¿Cómo? La, la otra, la otra. Ajá. Uh -huh. Is there a school bus? Dice. Hay un autobús escolar. Sí, sería solo. Ah, y el otro no será escolar. Sí, es que yo estoy viendo yo. Creo que hay dos autobuses escolares, pero no sé si está mal redactada la pregunta o es así. Ajá, Rico, okay, es Rico. Rico, está por aquí. Ahí, ahí, ahí. En la pregunta número 6, 1, 2, 3, 4. La 7, perdón. Siete. Pregunta si, si hay un autobús en, 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 en singular, pero vemos dos autobuses. No sé si está mal articulado o sería de ponerle no teris porque son dos. Mm, la pregunta está en singular. Is there a school bus, right? Pueden Ajá. responder perfectamente en plural. Yes, there are two school buses. Ah, ok. okay. Será tu school bus. Uh -huh. Thank you. Right. Uh -huh. Eight. Terminamos, teacher. Ya estuvo, Tito. Finished. Yes. All right. All right, finished, right? Finish, finish, finish. Finish the chat. Yes. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, it in base a este map, right? Yes. A supermarket? Yes, there is. Yes. yes there is. There is. Ajá. Sí, con que respondamos, sí, con la respuesta corta, ya no hay problema. Si usted quiere dar mayor explicación, sí, es válido y está bien. Pero en este caso, si queremos nada más dar a short answer, es fine. ¿Ok? ¿Es there a supermarket? Yes, there is. ¿Are there three cars? Yes, there is. There is. There are. No, there are. No, really? No, there are. There aren't. Yes, there are. No, there aren't. No, they no, there are. aren't. Hay tres carros ahí. Pero no son Azul. rojos. Pero ahí no dice rojo. Ah, no, ese sí, tres carros, pero el otro creo que es un microbús, un busito. No, sí. Sí, son carros, no, carros. Y aquí la pelea acaba de surgir. Son buses, ¿Sí? son carros. Todo no sé aquel si... automotor. <ríe> Eso no lo veo, ¿no? Nueva. Negativo. Sobre Negativo. Es carro. 
No. Hay una ambulancia. No, porque es una ambu ambulancia. Un y el otro es autobús. Don Cristóbal, es cierto Pero, que le gusta ah, más los dos. Es una ambulancia, no, un carro. Porque la ambulancia está refiriéndose al hospital. Y está ahí, es como el school bus que está allá en la school. No dice nada de, de si es escudo, de, de qué es, si es de excursión o de qué es el bus. Que está ahí, sí, pero está dentro de. Vale. Aquí yeah. acaba de surgir la discordia. Pero está hablando de cars, no de bus. De acuerdo al viceministerio de transporte. Car es car, así. One, two, three, four, and five. Vaya, either se la pusieron yes, there are, no, there are. La respuesta gramaticalmente está correcta. Ya después vamos Ajá. a decir si son o no son automotores y si cuentan o no cuentan. ¿Ok? ¿Is there a swimming pool? No. No, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. ¿Is there a dog? Yes. Yes, there is a dog. Yes, there is. Are there two parks? Yes, yes, yes there, there are. are. Yes, oh, there are. <coughs> are there two shops? Yes. Yes, yes there are. Yes, 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 there are. Is yes. there a school bus? Yes. Yes, there is. Yes, there is. Se la respondieron así. It's fine. Algunos me dijeron que parece que hay dos school bus, lo cual también es válido. Podría ser, yes, there are two school bus. Si lo quieren hacer de una forma como más específica. ¿verdad? En uno dice school bus y en el otro no hace. No lo <laughs> Solo ahí. <laughs> Haciendo el gran close-up aquí. All right. <laughs> is there a hotel? No. No, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. Hmm. Vaya, qué sad. Are there two supermarkets? Yes. yes there are. There are two supermarkets. Yes, there are two supermarkets. Could be. Mm -hmm. All right, sorry. Uh huh. The last one is there a zoo? No, there isn't. No, no there isn't. There is there a farm, is. but there's, there's not a, a farm. zoo. There's yes. A farm. Like old McDonald had a farm. Yeah. 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 Revisamos una vez más la tendencia y a quién le correspondería participar este día en el one-on-one -on -one session de 10 minutes. Veamos, Andrea, sigue ¿sí por acá. Brenda, Joseida, César, Douglas, Ernesto, Esmeralda, Estela, Yvonne, Juan Cristóbal, Katia, Mario, Mayra. Oh, Dalis, creo que se terminó desconectando. Dalis, dijo que estaba raining. Ramón y Jennifer. Ayer nos acompañó nuevamente, creo que Andrea. Yo fui oh, Bre Brenda, oh, perdón, sí. No, oh, yo, Brice. Ah, yes, Brice. Ya se había quedado Brenda otra vez. ¿verdad? Yo creo que Brenda me va a quedar. <risa> ya ha sido, Brice. <risa> okay. Brenda. One more time? No. No. Sería entre César y Douglas. Mini, mini, mínimo. Rock, paper, scissors, denle. Bye. Bye. No, se la cedo a Douglas. Dele. Bye. Thank you, Douglas. Tengo que cenar. No he cenado. I'm hungry, diga. Yeah, yes. I'm very hungry. So, neither nor. Ninguno puede. No, yo me quedo. Bye. Perfect. 
El resto, nos vemos next Monday. Traten de terminar la plataforma lo más pronto que puedan. Este fin de semana, take advantage. Así no tienen que correr entre Monday y Tuesday, que son los últimos dos días de clase, para presentar todo. Y ya estén libres de pecado. Ok. <risa> Happy weekend. Good night. Have a nice weekend. Good night. Good night. Happy weekend. Good night. Good night. Good night. Bye bye. It's raining here too. Good night. Good night. Good night. Hey, tell me, is there anything I can help you with? Pues, quiero ver. A mí lo que sí me cuesta, teacher, pero es algo que no estamos viendo, creo yo, pero sí lo de los... Tell me. Lo de los cosas como los verbos, eso sí me cuesta. Yes, to acquire more vocabulary for action verbs. Entonces, es, digamos, como cuando hay que agregarles, digamos, si quiero hacer una respuesta. Mm -hmm. No sé si a veces lleva ING o ES. A veces me cuesta comer. Las conjugaciones de los tiempos. Ah. Ah, yeah. Yo le sugiero, honestly, que no sé si como tan o sea, es tan duro como sea porque apenas digamos que está en el nivel 1 pero sí que vaya como avanzando o aprovechando el ir viendo ya los tiempos el simple present digamos que ya lo vimos entonces lo que sigue sería present continuous una de las razones principales por las que esos dos tiempos existen es porque el simple present describe cosas en general generalmente suceden, que son bien eh, obvias, o sea, facts, cosas que son ciertas, y el present continuo es más para describir cosas que están ocurriendo en el momento. Obviamente también tienen como sus contrastes, porque el present continuo podría ser también para describir una acción que va a suceder, que usted ya planeó hacer en un futuro inmediato. Por ejemplo, si yo le digo, what are you doing tomorrow? No es que lo está haciendo y no es que ya se transporta al mañana o al día de mañana, sino que usted ya planeó que va a ser mañana. Usted dice, oh, I'm working or I'm studying, I'm relaxing, I'm resting. Y no es que lo está haciendo en este momento, pero es un short future. Entonces, y se podría decir, y entonces el tiempo pues, el simple present también describe cosas que generalmente ocurren. Usted me podría decir, yo generalmente los sábados hago esto, 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 y esto. Eso es, es normal usar el simple present. Se dice, on Saturdays, I usually get up late, I go to the gym, I go to the supermarket, I do this, I do that. Eso como los dos tiempos más básicos. Obviamente, en inglés hay muchos tiempos. Ya no ponemos en un lugar aquí. Present perfect, el simple pass, el past and past, pero una vez identifica, ya es como mucho más fácil y el ir acumulando los verbos es cuestión de, de practicar y de ponerlos en contexto. Uh -huh. Si usted dice solo voy a hacer listados de verbos, pero no los usa en oraciones, no los usa en conversaciones, no los usa en preguntas, no los usa en oraciones negativas, en contexto para comunicar algo, uh -huh. difícilmente lo va a poder como adquirir de forma aislada. ¿Qué, ¿Qué ejercicios me recomienda para hacer? Ese tipo de cosas. Watch videos. Si le gusta uh -huh. ver videos. Y buscar exercises. And ahora en internet there are many yeah. pages. Many pages que puede. Una de ellas que es Agenda Web. Así que Agenda Web. Y Agenda Web tiene las cuatro macro skills que sería uh, las dos básicas que es listening and speaking. Lo primero que uno aprende a hacer desde aunque sea en su propio idioma, desde bebé es escuchar y hablar. Uh -huh. Luego aprende a leer y escribir, en su reading and writing. Entonces, hay un montón de ejercicios enfocados en desarrollar cada una de las habilidades. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro. Eh, bueno, hay leyendas, ¿cómo se llama? Web. Uh, agenda, como agenda. Uh, agenda. Agenda. Ah, agenda. Uh -huh. Y ahí lo va a referir a otro montón de, de websites, pues, que tienen ejercicios de cualquiera de otros. Algunos le van a parecer así como muy infantiles, pero ahí se adapta. No, fíjese que no, <risa> ni tanto, porque fíjese que eh, los fines de semana generalmente viene mi sobrina. Uh -huh. Y 
cabal eh, anda una su tablet y todo, ¿verdad? pero la cosa es que ya le dejan como ejercicio ¿verdad? y yo me pongo a practicar con él. La verdad que eso no me molesta. Porque al final... Ajá. Sí, como le digo, o sea, hasta el final, la verdad que estamos aprendiendo. Y, o sea, tengo un montón en estudiar esto, así que... Refresh. Ajá, ajá, cabal. Eso me ayuda a refrescar. Y también andar la aplicación de Duolingo en su cell phone me ayudaría un montón. Ok. Uh -huh. bueno, eso lo, igual eso le manda notificaciones a mí. I'm learning Italian. Y me manda uh -huh. cada rato que You're, you need to practice. You haven't practiced. No puedes perder la racha. Y yo, you know that. Entonces, lo tiene como más ahí. Pero Duolingo es muy bueno, pero tampoco cree como el hábito de traducir todo. O sea, uh -huh. un para adquirir vocabulary and structure, pero tampoco dependas de la traducción siempre, porque cuando uh -huh. uno va a hablar, no puede estar pensando en ambos idiomas. O, sea, o piensa de una vez en inglés. O ah, se queda bueno. todo, todo cortado el estar pensando en ambos idiomas. O el estar traduciendo, que no tiene como mucha congruencia a veces en las estructuras. Entonces, de una vez trato. Sí, utilícelo como para adquirir vocabulary and structure, pero tampoco se quede a querer traducir siempre todo. Okay. Porque eso es lo que pasa con Dolino, que viene en dos idiomas. So, I usually put it like in English, Italian, Italian, English, so that I don't have to think in Spanish. Sí, es como son similares. Mm -hmm. Digamos, cuando ya son francés, italiano, son como más similares. Similar, yes. mm -hmm. Así el inglés como que no tiene mucho que ver. Pero... Yes. No, ahí sí que ni modo. Think in English only. Es sí, la única claro. opción. Mm -hmm. Ajá, pero vaya, gracias, teacher. Sí, right. voy a, voy a hacer eso. Más que todo, eso es lo que siento que me cuesta. Yes, Realmente exactly. porque siento que debo, mmm, la lectura es poco que me cuesta. Realmente. Me da tiempo de, de pensar, Ajá. de reflexionar. <risa> What Ajá. the meaning is, right? Or to get the ideas. Y, no, y también que como... O sea, yo generalmente solo escucho más en inglés, entonces la pronunciación quizá por eso me la puedo. Ajá. Aunque... Mm, a veces no sepa realmente, o sea, bien como, o sea, sé como que más o menos qué dice. Se le da como más, más lógico. Ajá, cabal. Pero sí tiene que ser alguien que lo pronuncie bien. Right. Y eh, eso tengo como hacer, como educar el oído, porque yes. sí, siento listen, que, o sea, sí listen. le entiendo, pero si sí me lo dice lento. Right. Pero si él me lo dice rápido, ya es como... Uh, Sí, yes, pero ajá, es, es cuestión también de esa disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que escucha podcasts o TED Talks y que lo hacen así como religiosamente every day. Eso obviamente también es como ejercitar el cerebro que piense de una vez en inglés. And that is great too. Ok. Mm -hmm. All right. Thank you for staying. Have a nice weekend. Gracias, teacher. Bye. Bless Good you. night. Good night. I see you. The See next, you next week. week. Yeah, next Monday, actually. Yes. Bye.